Hello students. We will today learn conservation of biodiversity. ये आदि आपन जो उड़ा बोली थी लोग पहले बंद सा। त्याग मजा आता है जैविक का विविध एक सा सौरक्षण के लोग पाएंगे। Conservation के लोग पाएंगे। त्यासा ठीक क्या के लोग पाएंगे? मंजे पाएंगे। Conservation of biodiversity मंजे का है। कि ये विविध ताहे निसर्गा मंजे अच्छे। जपनुक कशी कराई थी, जपनुक कशी कराई थी क्या हम बोलेंगे? It's the degree of variation of life form in an ecosystem. Ecosystem में दे वे 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 प्रकार ची वनस्पति के रूप में है, वे वे प्रकार के living organisms आए, या सभी ना एकाठी करने आप ला जतन करने के वजह से तेरा मन पापल conservation. It is essential to maintain ecological stability. पर्यावरण में दे स्थिरता आनी पाएगी त्यासाठी आपल्याला बायोडायव्हर्सिटी कंजर्व करायची आहे पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन एंड ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैज रिजल्टेड लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी एट एन अलार्मिंग रेट प्रचंड वाढती लोकसंख्या पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन लोकसंख्येचा विस्फोट आणि सगळ्या माध्यमाची वनस्पतींचं पिळवणूक हे सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये बायोडायव्हर्सिटीचं लॉस होत आहे अपनी बायोडायवर्सिटी जी है जैविक विविधता ती नष्ट होने के मार्ग और है वाढ़ती लोक संख्या अन्य वेग वेग रिसोर्सेस का अनलिमिटेड वापर त्या मुझे बायोडायवर्सिटी धोखा तारीगी तिला जतन करने के लिए कालाची गरज आए कि पक्का लक्ष्य ठेव। कंजर्वेशन इन्वॉल्स एटेंटिंग टू स्लो डाउन स्टॉप और इवन अतः तो वैशिष्ट क्या आया है कि आसान अपन प्रयत्न कराए जाए हैं सावकाश पने हलु हलु डिवर्स है जाए आप देला अन्य नेचुरल हैबिटेट में दे ऑर्गेनिज्म में आप देला ज़रूरत कौन क्या रहेगा तो देला अपन मन तो इन सिटू कंजर्वेशन ये नेचुरली आए आए तो सो ज़रूरत कौन क्या उन्हें देला � अपन सभी प्रकार के विभिन्न ऑर्गेनिज्म ना सुधा या मध्य अपन शेयर करेंगे तो एंड वी हैव एन नो राइट टू हार्म देम अन्य अपन थोड़ा सुधा आदि करना ही है कि आप सजीव सुस्ती ला या बायोडायवर्सिटी ला अपन इज़ा पोचो ही आसान अपन थोड़ा सुधा हक करना ही है ये लक्ष्य ठहरो मंगल ला काजी है जी बायोडायवर्सिटी तर आप जला बायोडायवर्सिटी का दूसरा पर्याय नहीं कि जो सभी के लिए विजयी प्रविधता है ये विभिन्न प्रकार के जवान स्पतिया है जो रूपा है झाड़ा है रक्षा है जुड़पा है बेलिया है ये सब लोग इन सब कंजर्वेशन दर के लोग तो ही थोड़ी चीज में उसे कहना रहा है अने बायोडायवर्सिटी तो जतन सा� that's why the biodiversity helps to maintain stability and ecosystem. Loss of one variety of organism can affect entire ecosystem. Food chain is full. Food way by. One make our organisms available. One day organisms are lost. So, the whole food chain is lost. 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 अट्रोट्रॉप्स आए, हेट्रोट्रॉप्स आए, सैप्रोफाइट्स आए, पैरासाइट आए, सब ये प्रकार के ऑर्गेनिज्म्स आपके लिए पाया नहीं था। तो ऑर्गेनिज्म इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल आर कॉल्ड अट्रोट्रॉप्स। जे ऑर्गेनिज्म स्वतः जानो स्वतः तैयार करता, जन अट्रोट्रॉप्स मनाए इसे। the organism which live on dead matter are called saprophytes. That's why there are various types of mode of nutrition will be depending on one each other. Take me for alum one. I mean, if there is loss of organism, sa the whole biodiversity must be hosted. They have lakshya theva he mantras. But yes, I think I can help them. Yes, I have museums currently. Yes, I have zoological park currently. Yes, I have biodiversity park after the month. म्यूजियम मीन्स वस्तु संग्रहालय ये जब मध्य अपन आशिक है स्पेशिमेंस चले आशिक है जुने बोस्टी चले कि ते सदर पाऊन आप लोग बायोडायवर्सिटी की आठ होना ही पाएंगे अन्य बोलूँ वी हैव म्यूजियम्स आर द प्लेसेस वेर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट जब तक कोई तो ये वनस्पति एनिमल्स कैटेगरी में 
ते मी प्रिझर्व इन फॉर्मेल फॉर्मल फॉर्मॅलिन नावाच्या केमिकल मध्ये त्याला प्रिझर्व करून दिला तर टेन टू फोर्टी पर्सेंट फॉर्मल त्यामध्ये ट्रान्सपरंट जार असतात काचच्या जार असतात ते दिसतं आपल्याला ते बघायला मिळते स्पेसिमन्स आपल्याला त्या जार मध्ये त्याला ठेवलेलं असतं लेबल देऊन लार्ज एन अनिमल्स लाईक बर्ड्स मॅमल्स युजली स्टॉप फोडा अँड प्रिझर्व इज नोन एज टॅक्सिडर्मी काय टॅक्सिडर्मी केलं जातं ते पक्षी अॅनिमल जे असतात मधल्या शरीरात सर काढून घेतलं जातं त्यामध्ये गुस्सा वगैरे भरून त्याला स्टफ करतात वरची स्किन ड्राय झाली की ते प्राणी बरेच दिवसापर्यंत तसेच राहू शकतात जसं तसे त्या म्युझियम मध्ये ठेवतात आपल्याला ते बघितल्यानंतर त्याचं लेबलिंग वाचल्यानंतर त्याची माहिती घेतल्यानंतर आपल्याला त्या बायोडायव्हर्सिटीचं महत्व कळावं यासाठी त्याला आपण जतन करून ठेवतो म्युझियम्स मध्ये अशा काही म्युझियम्स आपण भेट दिली पाहिजे स्पेशिमन इन ड्राईड फॉर्म इकेप्ट इन म्युझियम काही स्पेशिमन जसं तसे वाढलेल्या स्वरूपामध्ये वनस्पती जडीबुटी औषधी वनस्पती त्या ठिकाणी ठेवलेल्या असतात सिस्टेमिक कलेक्शन ऑफ शेल्स मोठमोठे शंख शिंपले असे त्या ठिकाणी ठेवलेले असतात स्केट ऑफ अॅनिमल प्राण्यांचे सांगाडे ठेवलेले असतात इन्सेक्ट बॉक्सेस इन म्युझियम वाढलेले कीटक वगैरे बॉक्स मध्ये ठेवलेले असतात जेणेकरून आपल्या त्या बायोडायव्हर्सिटी मध्ये यांचं काय महत्व आहे हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे इन्सेक्ट्स आहेत हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि छोटे मोठे सगळ्यांचं एकमेकांशी रिलेशन इकॉलॉजी मध्ये आणि एक जर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा लॉस झाला तर पूर्ण बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होतो म्हणून आपण त्याला जतन करून ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर आपण झुलॉजिकल पार्क केलेले प्राणी संग्रहालय वाईल्ड अॅनिमल्स आर केप्ट इन कॅप्टिव्हिटी पिंजऱ्यामध्ये वगैरे वाईल्ड अॅनिमल्स आपण ठेवतो दे आर प्रोटेक्टेड अँड केअर टेकन प्रोव्हाइड कंडिशन सिमिलर टू नॅचरल हॅबिटेट नैसर्गिक अधिवास जसा असतो जंगलामध्ये प्राण्यांसाठी त्याच पद्धतीत अधिवास तयार करून आपण त्या ठिकाणी वाघ सिंह कोले लांडी यांना जतन करून ठेवतो तर आपण एक्स सी टू कॉन्झर्वेशन बघतो त्याच्यानंतर इन झू प्राणी संग्रहालयामध्ये नॅचरलिस्ट कॅन स्टडी फूड हॅबिट बिहेव्हिअर ऑफ अॅनिमल्स जे लोक निसर्ग तज्ज्ञ आहेत निसर्ग प्रेमी आहेत सायंटिस्ट आहेत स्टुडंट्स आहेत ते त्या ठिकाणी जाऊन त्या प्राण्यांच्या खाण्याच्या पद्धती कशा आहेत त्या प्राण्यांचं वागणं कसं आहे त्याचा पूर्णपणे अभ्यास सुद्धा त्या ठिकाणी करण्यासाठी त्या झूची अनेक जणांना मदत होते त्यामध्ये चार गोष्टी बघा एक तर फ्लोरा दुसरं मॅन्युअल तिसरं मोनोग्राफ आणि चौथं कॅट्रॉ फ्लोरा मॅन्युअल मोनोग्राफ आणि कॅट्रॉ या चार पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती प्राण्यांचं कॉन्झर्वेशन करून ठेवू शकतो ऑपरिंग पर्टिक्युलर एरिया ऑन टाईम मोनोग्राफचा वापर कशाला केला जातो की ज्याच्यामध्ये कॅटलॉग जे आहे मोनोग्राफ कॅटलॉग आर सम अदर टूल्स आर मेंटेनिंग बायोडायव्हर्सिटी रेकॉर्ड फ्लोरा प्लांट लाईफ ऑफरिंग इन पर्टिक्युलर एरिया कशा पद्धतीच्या वनस्पती आहेत कशा पद्धतीचे प्राणी आहेत त्यांचे लाईफ काय आहे त्यांचं फुड हॅबिटेट काय आहे बिहेव्हिअर काय आहे त्या सगळ्या गोष्टीची नोंद करून त्यामध्ये ठेवली जाते मोनोग्राफ डिस्क्राईब्स एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप फेअर मॅन्युअल प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अँड कीज अबाउट आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिस ऑन पर्टिक्युलर एरिया विशिष्ट एरियामधले वनस्पती विशिष्ट एरियामधले प्राणी त्यांची ओळख त्यांचं आयडेंटिफिकेशन त्यांचे फोटोग्राफ हे मोनोग्राफ मध्ये ठेवलेले असतात आणि त्यानंतर एक बायोडायव्हर्सिटी पार्क आता एखाद लोकांच्या स्मरणार्थ स्मृती प्रत्येक आपण काहीतरी करत असतो इथे एक फार चांगले एक्झाम्पल दिले त्यांनी इट इज इकॉलॉजिकल असेम्ब्लेज ऑफ स्पेसिस दॅट फॉर्म द सेल्फ सस्टेन कम्युनिटीज अँड बॅरन लँड बॅरन लँड पडीत जमीन आहे त्या पडीत जमिनीवर यांनी बायोडायव्हर्सिटी इकॉलॉजिकल निर्माण केली आहे त्याला त्यांनी नाव दिले त्यांच्या आजोबाचं नाव दिले लेक उत्तमराव पाटील बायोडायव्हर्सिटी पार्क गुरे घर महाबळेश्वर हिस पार्क इज द बेस्ट मॉडेल फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल हेरिटेज अँड हर्बल लँडस्केप शहरामधल्या पडीत जमिनीवर निसर्गाचा वारसा सांभाळणारी जबरदस्त एक्झाम्पल आपल्याला पाहायचं असेल त्यांच्या नातवांनी त्यांच्या मुलांनी त्यांच्या स्मृती प्रत्यर्थ जो काही त्यांच्याकडे पैसा होता एक्स्ट्रा त्या पैशाचा वापर करून त्यांनी लेट म्हणजे स्वर्गीय उत्तमराव पाटील बायोडायव्हर्सिटी पार्क गुरेघरला केलेला आहे त्या गुरेघर महाबळेश्वर येथे हा पार्क पाहायसारखा आहे आणि या पार्क मध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती प्राणी सगळ्यांचं कॉन्झर्वेशन केलं आहे एक तर त्यांची आठवण राहते आणि विशिष्ट म्हणजे या ठिकाणी नॅचरल कॉन्झर्वेशन ऑफ निसर्गाचं संवर्धन केलं जातं असं हे आपलं कॉन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी जैविक विविधतेचं कॉन्झर्वेशन पहिले बाग व्यवस्थित वाचून घ्या व्यवस्थित वाचत जा व्यवस्थित लाईन टू लाईन आणि समजून घेत जा मग त्यानंतर आपण हा चॅप्टर संपला थोडा म्हणजे चॅप्टर संपत व्हा हा चॅप्टर संपला यावर्षी आपण एमसीक्यू देऊ मग तुम्ही ते एमसीक्यू काय करायचे मी फोटो काढून पाठवतो तुम्हाला ते एमसीक्यू तुम्ही सोडून पाहायचे आणि मग त्याच्यावर आपण छोटीशी वीस एमसीक्यूची काय देऊ एक्झाम
मग एक्झाम तुम्ही सोडवली की तुम्हाला एमसीपी चा त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस होते एकदम एनसीआरटी बेस्ट सिलेबस आहे न्यू सिलेबस व्यवस्थित आहे त्यामुळे वाचन वगैरे व्यवस्थित करत जा पुस्तक सगळ्यांनी इलेव्हन घेतलीच असतील वाचत जा त्यातले अर्थ बघत जा लाईन लाईन अभ्यास कर ओके सी यू टुमॉरो